for me, Nakan Khan. Hello, everyone. Uh, today, we're going to use three languages, English, Thai, and Japanese. And um, so um, I would like to welcome everyone to the exhibition, the lectures of uh, Memonikos, The Art of Memory in Contemporary Textile, uh, which is curated by Kut Yoshiko Iwamoto Wata, who's on my right. Please welcome her. It's been about how many years? Almost a year that I met her. In, but actually, Kunyoshiko has been traveling back and forth between America and Asia for since uh, the last decade. Okay, and um, I was introduced to to her by Mr. Bill Booth, the president of the foundation and the president of the the Tyson company, and we thought that it's going to be very uh, exciting for us to have the contemporary textile exhibition again uh, after we've been doing like we didn't really do the textile show for three or four years and the board agreed that we should invite her to be a curator. So I would like to introduce uh, Kun Wada, you know, who is an um, exponent of traditional and sustainable practices in fashion and textile production. And she traveled throughout the world to give lectures and workshops and organized conference to build a greater insight to the world about fiber arts. And her expertise has been sought for fabric research and development, historical and cultural accuracy, and curatorial advancements. And she is also the president of the World Chivalry Network and the father of the slow fiber. So please Google this word, slow fiber. And then you can see she always conducts a lot of interesting workshops around the world and her very impressive membership. She got around, around 7,000 membership around the world. Okay, and she also had a lot of publications, and the one which is very distinguished for uh, the textile students and researchers are uh, Chibori, which uh, Ajahn Jarupat from King Mokut Institute, because she's going to translate for us. And this is two publications that uh, she, she already uh, published, and she's been like, a godmother of Chigali. <laughs> and um, so I would, I would like to give a microphone to Kunyoshiko Wada, and then after that, we're going to ask some of the artists, participant artists, you know, to introduce the words, you know, say a few words about the, 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 the existing piece you know, in the show. But I would like to introduce them first before we start. Yeah, I'm going to do it in English, and then I will do it in so on my the first one, um, the guest from from Japan is Kun Rita O Tsubaki. Kun Rita O, she graduated from Tama Art University in Tokyo in 1965 and continued to study textile in Bukkaku Gakuin Art and Craft Center in Tokyo. And she had been exhibited about textile art around the world. And now she lives in, in Tokyo. And on the next one is Miss Jin Suk So. <laughs> Miss Jin Suk So is Korean. She is from Korea, but she studied in Japan. And now she lives in Sweden. So we are very happy that she flew from Sweden to join us today. And uh, next is Kun Garakit. A very young emerging Thai artist from New York, and now he just like uh, come to Thailand for a short production of to prepare his exhibition in in the museum in the U.S. Next is Kun Hatai Rat. Hatai Rat is a, an artist, and now she teaches at King Good Institute of Technology at Lakabang. And next is Kun Atapon. Also a designer and specialist on networking, and also he graduated from Lakabang University. Okay. <laughs> okay. So now I give a microphone to Kun Rada and and Ajahn Jarupat. Hello. Um, 
before I start anything, I'd like to congratulate Thailand for having the first uh, major textile museum, Queen City Kit Textile Museum, just opened. Congratulations to you, you all, and then for us as, as textile lovers, we would really uh, like to uh, promote our textiles in Thailand, which it has a long history and tradition. And Jim Thompson Company also works with in that long continuum of textile tradition in Thailand. ขอแสดงความยินดีกับคุณไทยทุกๆคนที่ขณะนี้เรามีพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะในสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะคะที่เอ่อเพิ่งสร้าง
And it goes actually with the piece in the exhibition, but it just was too big and it didn't kind of go with the flow of the exhibition. So you get to see this. Um, this opens up like this. And it's called, um, it's called Life of Jamdani. And I will leave this in the front so you can look at it carefully. Uh, this chronicles the textile, which is the, this is the material. And this is a sari, Indian sari, which is called jamdani. Jamdani is one of the most elegant cotton saris of all India. And it is traditionally woven in Bengal. And so Christina, she's a Korean American designer based in Los Angeles. And she used she used here, she documented. ก็ขอแปลเป็นช่วงๆนะคะจะได้มีอย่างเป็นไปเอ่อหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทํามือนะคะเมื่อขึ้นออกมาก็จะมีขนาดใหญ
สแครปผีกนะคะคือเหลือเศษผ้านั้นอีก 4.8 กิโลนะคะคือทุกครั้งก็จะมีเศษผ้าเหลือแม้กระทั่งว่าเอาเศษผ้ามาทําเสื้อผ้าก็มีเศษผ้าเหลืออีกนะคะ and that 48 kilograms of wasted scrap became all these small little things called milagros that milagros it's a talisman hanging things Mexican uh, to give to God and ค่ะแล้วก็48กิโลที่เหลือที่เป็นเศษของเศษเนี่ยนะคะแกก็เอามาทำสิ่งที่เรียกว่ามินล่ากรอสนะคะซึ่งคือภาพตรงนี้นะคะจะเป็นชิ้นส่วนประดับเล็กๆที่คนเนี่ยนำมาทำเป็นเครื่องบูชาพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเหลือทิ้งเลยนะคะ so this this um, embodies 99% recycled Production. Production usually is 20 to 40 percent waste, but in her case, she used on 99 percent, only one percent waste. ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมการตัดเย็บเนี่ยจะมีเศษผ้าเหลือ20ถึง40เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าลักษณะ production ของคุณคริสติน่าเคนเนี่ยใช้99เปอร์เซ็นต์เหลือแค่1เปอร์เซ็นต์เท่านั้น I'll just put it out in the front uh, later for you to look at. So um, I can also show you just briefly what else she has done um, in the. I had it open, but it froze. คุณวานาบอกว่าชิ้นนี้เดี๋ยวแกจะทิ้งไว้ให้ทุกท่านได้ได้ชมใกล้ๆเลยค่ะหรือว่าส่งผ่านไปได้ค่ะก็จะเห็นภาพรายละเอียดทั้งหมดขั้นตอนทั้งหมดค่ะ So um uh, just to show you oh this is not on is it on
งานชิ้นนี้มาตัดเป็นกระเป๋านะคะโดยรายได้ทั้งหมดเนี่ยให้กับผู้ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในไฮสิตนะคะ So I will show um, next one Oh later maybe would you mind uh, installing this I'll turn off the mirroring so that I can show other things and then maybe you can see Yeah that's yours so I'll just turn off the mirroring and then you can work on that Language 
of the material and the process. And it has its own way of making meaning knitted system. And the yarn makes own story that he sees and and makes it into a special object. And yeah. each is slightly different. ค่ะเอ่อยังเช่นเหมือนงานของคุณอัธพลนะคะเอ่อคุณวรรณบอกว่าเป็นการสื่อสารนะคะด้วยกับมูลวิธีการผลิตนะคะคือวิธีทางของ
So if you can just walk all the way down. Thank you. Um, you can kind of move things around and it fits better.
พาสโวเลเจอร์เนี่ยเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยมันจะเรียกว่ามีเมมโมรีคือมันจะจําได้ว่ามันจะเป็นรูปทรงนี้ต้องค้างอยู่รูปทรงนี้เท่านั้นนะคะถ้าลักษณะอื่นเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้รับความร้อนอย่างเพียงพอเนี่ยมันจะทําลายโครงสร้างไฮโดรเจนที่อยู่ในโพลีเอสเตอร์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินชีบรุษชีบรุษทุกทุกท่านนะคะก็จะใช้โพลีเอสเตอร์เนี่ยเป็นวัตถุหลัก So um, they use PET recycled bottle for some of these uh, polyester fiber. Also, i s e n i a k i s company they always use very small amount of metal in the fiber. So m i a k i s polyester clothes will not stick to you when you walk. Or move, no electricity, no electrostatic. Mixed in the polyester chips. ก็คือว่าขวดวัสดุที่เราใช้ทำขวดเพชรนะคะ PET นะคะก็สามารถที่จะทำเทคนิคชิโมรีดานนะคะโดยที่คุณวาดาบอกว่าเนี่ยผลงานผ้าของอิเซนิยาเกะเนี่ยมีความพิเศษคืออิเซเนียจะปั่นเส้นใยเมทัลลิกก็คือเส้นใยโลหะเนี่ยเข้าไปอยู่ในผ้าด้วยเมื่อเราใส่ผ้าของผลงานของอิเซเนียเกะมันจะไม่ติดกับตัวเรานะคะเพราะว่าเส้นใยโลหะตรงนี้มันจะทําให้ผ้าเนี่ยใส่สบายขึ้นไม่ได้ไม่ได้แง่ไปถ้าใส่โพลีเอสเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่แบบตัวยิ่งเวลามีเหนือเนี่ยมันก็จะติดมากนะคะเพราะว่าก็จะเป็นผ้าที่มีความพิเศษจริงๆค่ะ And also this one is i s e m i a k i s um please please a very modest one the art artist um with a child g o n s h a n the Chinese uh, artist who uses explosive explosive the fire firework Gunpowder. So he did the whole project with him, and then had the printed uh, pieces. He he had a series of art project. ค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะที่คุณบาดาใส่อยู่เนี่ยก็เป็นผลงาน Please Please นะคะของอิเซมิยาเกะชิ้นเดียวกันหลายปีมาแล้วนะคะเขาก็ทำงานร่วมกับศิลปินชาวจีนนะคะชื่อว่าไก่เขาเชงนะคะศิลปินท่านชิ้นเป็นศิลปินที่ทำงานกับประทัดนะคะแล้วก็ผลงานชิ้นนี้ขออธิบายเขาเพื่อเขาเอาประทัดให้ขึ้นเข้ามาวางบนบนเสื้อผ้าที่ตัดเสร็จแล้วแล้วก็จุดประทัดนะคะที่เทปมอเดิร์นพอจุดเนี่ยพอประทัดระเบิดเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นลวดลายที่อยู่บนเสื้อผ้านั้นเองเลยก็จะเป็น limited edition นะคะมีอยู่ไม่กี่ตัวในโลกนี้นะคะ and also this uh, is a uh, apoc apoc is a piece of cloth and it comes out of the A knitting machine as a tube, and you just cut pieces apart. No finishing, no stitching, no stitching for any clothes. It's just computerized knitting. I'm sure you know about it. And so he's always pushing the limit of the what. It means to create clothes, and you don't have to use Western European couture ideas. ค่ะเอ่ออิสเซนิยาเกตเนี่ยถือว่าเป็นข้อมดแห่งวงการแฟชั่นเลยนะคะเอ่อกระโปรงที่คุณวาดาใส่อยู่เนี่ยเป็นผ้าชิ้นเดียวเป็นผ้าที่ถักนะคะจากเครื่องจักรที่เรียกเรียกว่าทิวบูล่าดิสติ้งมาชีนนะคะเป็นเครื่องถักออกมาเป็นท่อลักษณะกลมแล้วก็เขาก็จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยออกแบบให้ลวดลายเนี่ยกลายเป็นเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นโดยที่ไม่ต้องเย็บไม่ต้องตัดเลยนะตัดออกมาเป็นชิ้นๆแต่ว่าไม่ต้องเย็บไม่ผ่านการเย็บเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีที่ชันฉลาดมากๆคุณวาดาบอกว่าไม่ต้องใช้เทคนิคกูตูนะคะของยุโรปเลยในการที่จะมาทําเสื้อผ้าจันเกไก่อย่างนี้นะคะเป็นความคิดเป็นใช้เรื่องเอนจิเนียริ่งเข้ามาเรื่องวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาออกแบบชุดนี้ So making clothes is a simple thing and a very popular activity but in that you can also project idea 
of what the result will be and with technology you can plan, you can program the machine to create the finished product. So the process would already remember the future already. ค่ะเพื่อนๆเหมือนดีไซเนอร์สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยและเครื่องจักรเป็นส่วนสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้นะคะเนื่องจากว
or we want to also make it clear that where we come from is sometimes different from where the mainstream European art form, European fashion, European values. These, we, we have different sets of these values and I think combine those or contrasting them I think we have a very strong um, standing to create something very rich and deep. พวกเราเองในฐานะที่เราเป็นคนตะวันตกในฐานะของการมองกลุ่มประเทศเซาท์อีสต์เอเชียก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีความคิดอยู่บ
วาดรูปแบบใช้ Microsoft Paint ใช้ Photoshop อะไรมาตลอดแล้วก็คิดมาตลอดว่าในด้านตากกะมันมีบางอย่างที่เราสามารถทำได้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็คือเรามาคิดว่าเราจะทำสิ่งเหล่านั้นในชีวิตจริงๆในในสตูดิโออาร์ตยังไงเราก็เลยคิดว่ามันมีอย่างหนึ่งใน Photoshop ที่คุณทำได้คือคุณสามารถแบบกลับไปในอดีตไปดูแอคชั่นในอดีตเราแอคชั่นในอดีตเราเหล่านั้นอ่ะมาย้อนมาในอนาคตมาในมาปัจจุบันมาใช้ก็เลยคิดว่าเช่นเวลาคุณอยู่ใน Photoshop แล้วคุณอันดูแอคชั่นได้หรือว่าคุณอย่างเงี้ยแล้วคุณเอากลับมาถ้าในชีวิตจริงอ่ะในในการใช้วัตถุจริงๆอ่ะจะทํำยังไงก็เลยมีซีรีส์นี้ออกมาก็คือโอเคโอเคสำหรับภาษาอังกฤษผมจะบอกว่าผมเรียนเดนแล้วผมเอาไปบนพื้นแล้วผมทำการแสดงที่ที่ผมทำให้ไฟถูกทิ้งไปแล้วมีนักแสดงที่ถ่ายรูปแบบแรกที่ถ่ายรูปของไฟแล้วหลังจากนั้นผมทำการแสดงที่ถ่ายรูปของไฟแล้วหลังจากนั้นผมทำการแสดงที่ถ่ายรูปของไฟแล้วหลังจากนั้นผมทำการแสดงที่ถ่ายรูป So, if you can see, this area is a digital print of the fire that happened at that specific spot at that moment. So, so what you get is this very confusing object where, um, where it's sort of like, you know, you you get the present object and then you get like a photo of a photo of the object in the past. That comes together at the present moment to create a new picture, and um, and it gets even more confusing when it's taken when you take a photo of it and then it exists online as documentation because it looks like it's on fire again. This is another one, um, and then basically when I. Uh, You'll see in the piece in the show when I do exhibition. You so my whole thing right now about being an artist is I'm trying to like um, imagine an artist and a very uh, kind of like almost like a character. How like people go online and play character. I'm trying to play a character, and this is sort of like um, denim painter. So when I usually show work. It usually, uh, I make an exhibition. It usually comes with the painting and then pho photographs of, say, like uh, the people who make the painting, and then the commercial or say trailers for the painting. So it's more, I don't want to say product design, but there's a lot of branding involved in, say, making an exhibition or more like an idea of an artist who makes a certain kind of work. If you want to make your painting, what have been ประมาณพายีนจุดไฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือที่ที่ต้องการจะทำจริงๆก็คือตอนนี้ผมสนใจที่จะเล่นเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เล่นเป็นก็คือเวลาเอ็กซิบิชันนะครับก็จะมีมาเทเรียลที่มาในเอ็กซิบิชันที่เป็นคล้ายกับกับแบบเวลาทำแบรนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือโชว์เนี้ยทำที่ทำที่นิวยอร์กโชว์ชื่อว่า painting with history in a room filled with men with funny names แล้วก็ก็คือเอ็กซิบิชันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นคล้ายๆคือสนใจในการสร้างภาพศิลปินคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นแบบแกงเสื้อยีนอารมณ์แบบจัดุจักนะครับแล้วก็ทำเพนติ้งแบบนี้แบบนี้แล้วก็ก็จะมีเหมือนกับเรื่องราวมีพวกแบรนดิ้งอะไรต่างๆนะครับที่แบบจะเปิดเทรลเลอร์ดู so this is the trailer for the show which is arguably the most important part of the show in my opinion I'm gonna doubt it because there's no it's like the vocals pretty low yeah it's a t r i c I hope you're well. Oh, I <laughs> 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 
<laughs> okay. So that's that's the trailer. There's a video. If you want to watch it, you can Google my name. It's online. It's on their website. Don't think I got the trailer. I have control. Like that, they show the jing. Got me. Got me. Been nak. Who may give me trailer? But that was you name the net. Go to that their website. Go to grid.com. Get the you name that. That is. That is fun. Yeah. ความรู้สึกของผมเกี่ยวกับ history ก็คือคือการในในใน western ในทางตะวันตกอ่ะคือเป็นศิลปินอ่ะคุณถูกสอนไม่คิดถึงประวัติตลอดประวัติศาสตร์แต่ว่าไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของตะวันตกอ่ะแล้วถ้าเราคิดถึงเรื่อง painting อ่ะ painting ก็เป็นประวัติศาสตร์แบบทางตะวันตกมันล้วนๆไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยก็ตามก็คือมันก็เหมือนกันที่ painting ที่ one canvas อะไรเนี่ยก็คือมันก็คือเริ่มมาจากทางตะวันตกแล้วคือผมก็เลยพยายามคิดคือแทนที่จะใช้แคนวาสผมอยากใช้วัสดุอะไรที่ที่แชร์แนวทางเหมือนแคนวาสแต่ว่าอาจจะเป็นอารมณ์แบบคนธรรมดามากกว่าแทนแทนที่จะเป็น history ของ you know แบบแบบอารมณ์แบบชนชั้นสูงกับศิลปินกลายเป็น history ของแบบคนทำงานอะไรนะ working man ก็เลยคิดว่าแดนเนียมเนี้ยก็คือเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรที่คล้ายๆกับแบบมาเมืองไทยมาทั่วโลกทุกคนก็ใส่แล้วก็อดอกเป็นซับเคาเชอร์นั้นๆก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็คืออย่างการใช้ไฟอะครับก็คือคิดว่าไฟก็เป็นอย่างในฮิสตอรีที่ตั้งแต่แบบมนุษย์เกิดขึ้นมาก็ใช้ไฟแล้วแต่และวัฒนธรรมก็มีการนั่งดูไฟการใช้ไฟทำแบบเหมือนกับฝรั่งนั่งดูไฟเวลาแคมปิ้งคนไทยก็คือใช้ไฟคนจีนก็คือทําพิธีการอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าการทำเพนติ้งจากสองสิ่งเนี้ยใช้ผ้ายีนแล้วก็ไฟจะสร้างเพนติ้งที่ในทาง experience แล้วก็ cultural อะไรเงี้ยค่อนข้างเดโมแครติกก็คือนี่คือแบกกราวน์อะไรแต่ก็คือโอเค so basically I just said the reason I picked to use denim and fire is because I wanted to make a historic like a First, I didn't want to use canvas because I thought like canvas has this um, history where it's history involved with Western art, you know, like um, like the bourgeoisie and kind of uh, you know the whole kind of Western painting canon and that whole stuff. And I and I wanted I wanted to use something that would share the same trajectory but was more about like like the working people, you know. And I thought denim was that fabric that had this kind of You know, also came from the West, but then kind of like went everywhere and became like everyone's fabric, and like every subculture kind of has the use of denim. And then I used fire because fire also too is like kind of like everyone like spectacle. Like throughout history, we use fire. We look at fire, and it's arguably one of the only kind of um, thing we have left to like. You know, we associate a lot of magical thinking and a lot of uh, in different cultures like rituals to fire. And we look at fire and like engage in abstract picture making. So I think as as I was trying to make a very non generic but democratic abstract painting, and that's why I used denim and fire. And then in the video that's in the video that accompanies, in short, um, the paintings. It's about my personal history. So we'll back to this metaphor where I visited the ghost from my past. So in the beginning, I in the beginning I went and in, interviewed this teacher. I went to an all boy Christian school and I went to interview this teacher that beat me up in a in school. So that was like one history. And then in the middle, it was all about the Western painting history. So you know, like e a s t Klein fighting. These are all like, you know, famous Richter. Like, these are so like in a way where these other Western painters are all men with funny names. So in a way where all men with funny names becoming painters. You know, like standing in front of the painting, lighting a cigarette, cigarette, looking like Marshall, like Basquiat. Like where all men with funny names essentially being artists. So that's what the show is about. It like pretends to make fun of like you know like my culture. Like Thai people have long names and look funny to like kind of like the Western, but actually like you know Jackson Pollock, Andy Warhol is like a funny name to us too in a way. 
So it's all about the point of view. And then it ends with me and my twin on a beach hanging out. And that's, that's, uh, that's it. show us her inspiration and how she shoots different materials for her works. เอ่อการอธิบายยามาการใจในการทํางานทํางานคร่าวๆเข้ามาเข้ามาเป็นเอ่อสื่อในการนําเสนอผลงานอยู่แล้วเอ่อลักลักเดิมทีก็จะเป
that to whenever she missed um, her mother or she missed the warmth of having the mother around, then um, she used that material to create the work to compensate that. She made the she ที่ที่เป็นที่เป็นวัสดุของชายก็เอามาถักเป็นเป็นผืนผ้าหมึกเอ่อค่ะก็ในเอ่อกระบวนการทําเราก็พยายามจะเอ็กเอ็กเพร
Um, these pieces, pieces are also um, derived from the concept of Pathabot, the traditional um, work. And she used the ready-made fabrics and to make a sculpture that we represent the Jedi, Jedi in in the Thai temple in Buddhism. Uh, อ่าเป็นเทคนิคเทคนิคเดียวกันกับตัวเอ่อผลงานที่ที่นํามาแสดงในเทศกาลในครั้งนี้ค่ะอ่าอันนี้เป็นเป็นชิ้นที่ไม่ถูกใช้แล้วเวลาที่เราไปพบเจอหรือเราไปเก็บมาจากความเป็นพื้นที่คือเชื่อว่าวัสดุแต่ละชิ้นเค้าเค้าเค้ามีประวัติศาสตร์เค้ามีความทรงจํากับกับผู้ใช้กับตัวกับตัวของเค้าอยู่แล้วก็อยาก
คือเธอตอนแรกเนี่ยเธอทำผ้าทำเท็กซายค่ะแล้วตอนหลังเธอหลังจากที่กลับมาเมืองไทยนี่ก็ทำเปิดแบรนด์ชื่อ VL แล้วก็อันนี้ก็มีผลงานออกหนังสือชื่อ Vintage r e m a k e เป็นหนังสือที่สอน r e m a k e เสื้อผ้ากับเสื้อ Vintage ค่ะ We has a line of textile of herself since she was in Japan and when she's back right now she publish a book called Vintage r e m a k e So you can find the book where in Asia book land land research. Asia book. She doesn't know. It's in Australia. Also, I think she's uh, she, she, uh, she, uh, Kunji is organizing a workshop yeah. with her yeah. on women. Really cute. <laughs>
ะหล่ำม่วงนะครับก็จะนำอาหารนำมาติดดูด้านข้างแล้วก็นำไปถ่ายทอดลงบนกระดาษทีนแล้วก็ลองสร้างโครงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็นภาพที่มีรสชาติที่มีเท็กเจอร์เป็นสามมิติครับคุณอาจพลตั้งกรังวัสดีไซน์เนาะ and he his expertise is in knit in knit and before he started his work he started with finding his inspiration um, using knitting as a method and he would look at sculpture to um, to begin and to start creating the work. And for this piece that he's showing for, for Jim Thompson, it's um, red kale or the purple cabbage that he creates. ด้วยเครื่องจักรต้องทำให้ใหญ่ด้วยมือ
พื่อที่จะทำให้คนที่มาดูงานสามารถที่จะเห็นผลงานเราได้กระจาย So that the the audience would see his work, the detail of his work from the distance. Excuse me, um, we're running out of time, so um, Kunjir said uh, we're expected to be at the gallery, and you can uh, you can talk to us. Uh, there is uh, Miss So from Sweden, and she will be available. But she's a working artist that. She doesn't want to talk too much about her work because she rather creates work <laughs> than talk about them. But um, so we can go to the gallery. Also, also sorry. Uh, if you like to get, if you like to get my um, email address and some websites, I have the cards. So you are welcome to take these. And I'll keep. I'll have more. In the gallery. Hello, Mr. Hadiyo. Today we will have to go to the gallery to take some photos. Please take some photos. And I request everyone to stay at the gallery until 8 o'clock. Thank you. 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 Thank Uh, we are going to move to the, the exhibition space and we would like to welcome everyone to join us at 6.30 for the opening. And excuse us, we have to be in the press and see you later. Um, Christina, can you come back? Do you have to say that? Okay, okay. Let's see you later. And we'll see you later at 6.30. Thank you very much.